హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు జేఎన్టీహెచ్ యూనివర్సిటీ సంబంధించిన డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మా మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కనిపించే విధంగానే పాస్ అయ్యే విధంగా అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ చూడండి నచ్చితేనే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఇవైతే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ జేఎన్టీహెచ్ దీనిలో యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ అయితే ఫస్ట్ ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సెకండ్ బి లిస్ట్ ద అడ్వాంటేజెస్ కామా డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిజినల్స్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ మన అప్లికేషన్ మొత్తం చెప్పండి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా సెకండ్ వన్ ఏ డిఫైన్ క్యాజువాలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అతి బట్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్ఐ సిస్టమ్ అండ్ స్టెబుల్ ద కండిషన్ ఆఫ్ అర్ స్టెబిలిటీ అతి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ట క్యాజువాలిటీ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటిది అదేవిధంగా స్టెబిలిటీ కండిషన్ యొక్క ప్రూవ్ ప్రూవ్ చేయమంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా సెకండ్ బి అయితే ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వై ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ బై ఎన్ మైనస్ టూ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ యూ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎన్ మైనస్ టూ డ్యూ టు ద వై ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వై ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీరు కంగారు పడకండి ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇట్లా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది మన స్టెబిలిటీ కానీ క్యాజువాలిటీ చేస్తారు కదా ఇది ఈ డెఫినేషన్ మంచిగా నేర్చుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఈ సెకండ్ బిది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయ ఇది వస్తుంది మీరు ఈ క్యాజువాలిటీ స్టెబిలిటీ మంచి నీటి నేర్చుకుంటే దాని దగ్గర నుంచి ఆ డెఫినేషన్ దగ్గర నుంచి ఈ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేయగలుగుతారు మీరు ఒకవేళ మీకు మీకు కనుక ఇబ్బంది అయితే కనుక కింద ఆన్సర్స్ అంటే ఆన్సర్ కావాలని టైప్ చేయండి అయితే మీకు కామెంట్ చేయండి ఎక్కువ వస్తే కనుక నేను ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఆన్సర్ అయితే పెడతాను అండ్ థర్డ్ వన్ షో డౌన్ ద డౌన్ శాంప్లర్ అండ్ అప్ శాంప్లర్ ఆర్ ఎ టైమ్ టైమ్ వేరియన్ సిస్టమ్ టైమ్ వేరియన్ అంటే అప్ శాంప్లర్ డౌన్ శాంప్లర్ ఆఫ్ టైమ్ వేరియన్ సిస్టమ్ గురించి అడిగింది థర్డ్ వన్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ వన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ గురించి మొత్తం చెప్పమంటుండు అండ్ ఫోర్ బి డిటర్మైన్ ద స్టెబిలిటీ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ టెస్ట్ ద క్యాజువాలిటీ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ అని అయితే మరి ఇక్కడ మీరు చదువుతారు కదండి క్యాజువాలిటీ అనే చదవడానికి మొత్తం క్యాజువాలిటీ ఏంటి ఏంటి దాని నాన్ క్యాజువాలిటీ ఏంటి మొత్తం నీటి నేర్చుకోండి ఇది నీటి నేర్చుకుంటే టూ ఏ నీటి నేర్చుకుంటే టూ బి వస్తుంది టూ బి నీటి నేర్చుకుంటే మీకు ఫోర్త్ బి కూడా అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం ఉన్నాయని మీరు స్పెక్ట్రమ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తాయి అరే ఎట్లా చదవాలని కంగారు పడకండి నీట్గా డెఫినేషన్ చూసుకోండి దానికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మాత్రం మీకు డెఫినేషన్ చూసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు ఇంకా అర్థం కాకుండా కనుక కింద ఆన్సర్స్ అని టైప్ కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏ డిస్క్రైబ్ ద ఇంపార్ట్ ఐఎంపి ఇంటర్పొలేషన్ ప్రాసెస్ విత్ ఫ్యాక్టర్ డి అండ్ ఒబిటేన్ ద నెసరీ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఈ ఫైవ్ ఏ అండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది అది మరి సిక్స్ అనుకోవచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అబౌట్ శాంపిలింగ్ రేట్ కన్వర్షన్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఐ బై డి శాంపిలింగ్ రేట్ కన్వర్షన్ చేయమంటున్నాను ఇదంతా ఫస్ట్ యూనిట్ అండి అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్కి వెళ్తే డిఎస్పిలో సెకండ్ యూనిట్లో ఏ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డిస్క్రీట్ ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాను అండ్ బి స్టేట్ డిస్క్రీట్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అండ్ లిస్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ దానికి ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాను డిస్క్రీట్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ది అండ్ సెకండ్ దల్లా ఈ సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎఫ్టి ఎఫ్ఎఫ్టి అంటే ఏంటిది క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్స్ నీడ్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్టి యూజింగ్ ఎఫ్ఎఫ్టి ఆల్గర్దన్ విత్ థర్టీ టూ పాయింట్ సీక్వెన్సీ అన్నాడు ఇది సెకండ్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్లో ఇది ఏ అయితే ఇది బి అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ డిటిఎఫ్టి అండ్ థర్డ్ వన్లో ఏ మళ్ళీ బీయింగ్ అవుట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ల్యాప్లాస్ అండ్ ఫోర్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దీనికి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఫోర్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్క
ఫిఫ్త్ ఏ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మొత్తం ఇంపార్టెంట్ అండి బట్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ఎవరు అందుకు అంతే అండ్ ఫిఫ్త్ దీనిలో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డిఎఫ్టీ అండ్ డిఎఫ్ఎస్ ఇది మన సెకండ్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి మన థర్డ్ యూనిట్ వస్తే కనుక డిస్కస్ ఇంపల్స్ ఇన్వేరియంట్ మెథడ్ వాట్ ఆర్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ అదేవిధంగా బి ఫైండ్ హెచ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజింగ్ ఇంపల్స్ ఇన్వేరియంట్ మెథడ్ ఫర్ గివెన్ అనలాగ్ సిస్టమ్ అయితే ఈ సిస్టమ్కి ఏమని చెప్తుంది ఇంపల్స్ ఇన్వేరియం మెథడ్ అయితే బట్ ఇక్కడ మీరు మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సి ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు థర్డ్ దానిలో ఇంపల్స్ ఇన్వేరియం మెథడ్ డెఫినేషన్ నేర్చుకుంటారు అప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ నేర్చుకుంటారు దాన్ని పట్టుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు ఓకేనా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని కంగారు పడకండి మీ దగ్గర నీట్గా ప్రాబ్లమ్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఏ రిటర్న్ అయిన ఆర్డర్ అండ్ యూనిట్ ఫ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బటర్వత్ ఫిల్టర్ అండ్ బి ఫైన్ ద ఆర్డర్ అండ్ పోల్స్ ఆఫ్ ఎ లో పాస్ బటర్వత్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ చూసారా సెకండ్ వేని సెకండ్ బీక్ తేడా అయింది పైన దానిలో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బటర్వత్ ఫిల్టర్ గురించి ఏమని చెప్తుండ్రు అదే సెకండ్ బి అయింది మీరు బటర్వత్ ఫిల్టర్ గురించి ఆర్డర్ పోలు మొత్తం కనుక్కుంటే మీకు బటర్వత్ ఫిల్టర్ బిల్టర్ ఒక ఆర్డర్ పోలు అనుకుంటే మీకు ఏంటంటే నీకు ఇది సెకండ్ బి యొక్క మీకు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది అంతే కదా అక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చి నీకు సబ్స్టిట్యూట్ అంతే సెకండ్ బిలో అంతే మరి బటర్వత్ ఫిల్టర్ దట్ యాజ్ ఎ త్రీ డిబి బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెచ్ అండ్ అటెన్వేషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ డిబి ఎయిట్ వన్ కిలో హెచ్ ఓకేనా మళ్ళీ థర్డ్ ఏలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ చౌబీస్ ఫిల్టర్స్ అండ్ వాట్ త్రీ బి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ చౌబీస్ ఫిల్టర్ చౌబీస్ ఫిల్టర్ దీని మెయిన్గా బట్ థర్డ్ నాకు తెలిసి థర్డ్ థర్డ్ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఫిల్టర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే థర్డ్ చాప్టర్ ఫస్ట్ నేర్చుకోండి నా సజెషన్ అయితే అండ్ ఫోర్త్ దాని ఈ డిస్క్రైబ్ ద ఐఏఆర్ ఫిల్టర్ డిజైన్ అప్రాక్సిమేషన్ యూజింగ్ బైలీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ అండ్ ఫోర్త్ బి డిస్కస్ టు డీటెయిల్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అండ్ అనలాగ్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ బటర్వత్ అప్రాక్సిమేషన్ టెక్నిక్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ దాని ఏ అయితే డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దట్ స్పెక్ట్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫిఫ్త్ బి అయితే అండ్ అనలాగ్ ఫిల్టర్ యాజ్ అ టెక్నిక్ ఫంక్షన్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు సాల్వ్ చేయమన్నారు డిజైన్ ఏ డిజిటల్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ బైలీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్ ఇది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ అండి ఇది యూనిట్ ఫోర్ ఇది ఇది ఈ పైన అంతా యూనిట్ త్రీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ ఇది యూనిట్ ఫోర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్లో ఏ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ విండోస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఫిల్టర్స్ అండ్ కంపేర్ దెమ్ డిస్క్రైబ్ ద వేరియస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిక్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ విండోస్ మనకు విండోస్ అనే టాపిక్స్ ఉంటాయండి విండోస్ అనే టాపిక్స్ పైన పర్ఫెక్ట్ చూసుకుంటే ఫోర్త్ యూనిట్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇంతమంటే విండోస్ ఉంటాయి ఆ విండోస్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే దానికి సంబంధించిన మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అంటే ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్లో ఫిల్టర్స్ నేర్చుకోండి ఫోర్త్ యూనిట్లో విండోస్ టాపిక్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోండి సజెషన్ అంటే ఆ ఆ టాపిక్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చేయగలుగుతారండి సెకండ్ వన్ లో ఏ ఎనిమినేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐఏఆర్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫిల్టర్స్ సెకండ్ దాని బి డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ డిజిటల్ ఫిల్టర్స్ థర్డ్ దాని ఏ లిస్ట్ ద డిజైనింగ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫిల్టర్స్ యూజింగ్ ఫోర్ ఇయర్ మెథడ్ థర్డ్ దాని బి అవుట్లైన్ ద స్టెప్స్ టు డిజైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ హ్యామింగ్ విండో ఫోర్త్ దాని ఏ అవుట్లైన్ ద స్టెప్స్ టు బి డిజైన్ ఏ ఎఫ్ఐఆర్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ రెక్టాంగులర్ విండో ఫోర్త్ దాని బి డిజైన్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ డిజిటల్ లోపాస్ ఫిల్టర్ ఎల్పిఎఫ్ అంటే లోపాస్ ఫిల్టర్ యూజింగ్ రెక్టాంగులర్ విండో చెప్తారేనా దీనిలో మొత్తం విండోసే ఉంటాయండి ఫోర్త్ యూనిట్లో మీరు నేర్చుకోవాలంటే మొత్తం విండోస్ ఉంటాయి ఒక విండోస్ టాపిక్ దానిలో ఫైవ్ ఆర్ట్ సిక్స్ టైప్స్ ఉంటుంది ఆ టైప్స్ ఒక నేడి డిఫరెన్షన్స్ నేర్చుకొని ఒక్కొక్క దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్ గిట్టి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీకు ఫోర్త్ యూనిట్లు ఖచ్చితంగా టెన్ మార్క్స్ మీ పాకెట్లో ఉంటాయి రెక్టాంగులర్ విండో ఊస్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ రే టూ రేడియన్ పర్ సెకండ్
దీనిలో డిస్కైజ్ డిస్క్రైబ్ డిస్ డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫైనైట్ లెంత్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ అసోసియేట్ ఎర్రర్స్ థర్డ్ వన్ ఏ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్ సైకిల్స్ అండ్ డిస్కస్ వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ లిమిట్ సైకిల్స్ ఇన్ బ్రీఫ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ బి వాట్ ఈస్ ఎ డెడ్ బెడ్ డెర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ డెడ్ బాండ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫిల్టర్ నెక్స్ట్ అన్న ఫోర్త్ అన్న ఏ ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఇన్ ఐఏఆర్ డిజిటల్ ఫిల్టర్స్ ఫోర్త్ అన్న బి వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇన్ ఐఏఆర్ డిజిటల్ ఫిల్టర్స్ బ్లాక్ యూజ్ ఇన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఫిఫ్త్ అన్న ఏ డిఫైన్ ఓవర్ ఫ్లో లిస్ట్ అవుట్ ద మెథడ్స్ అండ్ టు ప్రివెంట్ ఓవర్ ఫ్లో ఫోర్త్ ఇంతమంటే ఫిఫ్త్ ఇంతమంటే ఫిఫ్త్ అన్న బి ఇది బి అనుకో బి అనుకోండి బి ఓకే బి ఒకటి ఇన్ ద డైరెక్ట్ ఫామ్ ఐ అండ్ డైరెక్ట్ ఫామ్ టు క్యాస్కేడింగ్ అండ్ ప్యారలల్ ఫామ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఒక ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చేయండి అంటే ప్రాబ్లం రావాలంటే పైన వన్ నీటి నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లం వస్తుందండి సి వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై ట్వంటీ కండిషన్ అండ్ రౌండింగ్ ఈ విధంగా ఫిఫ్త్ యూనిట్ అండి మొత్తం ఫైవ్ యూనిట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ మీరు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చదవని అవసరం లేదండి మీరు చదివేది లాంగ్ ఇవి ఇవి లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి మిక్సింగ్ ప్లస్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా మిక్స్ మిక్సింగ్ అయి ఉన్నాయి మీరు మొత్తం నేను అంటే యూనిట్ వన్లో మొత్తం ఇవి ఈ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ చూసుకుంటే మీరు షార్ట్ ఆన్సర్ కవర్ చేయొచ్చు లాంగ్ ఆన్సర్ కవర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా సెకండ్ యూనిట్లో మీ నత్త బట్ మీరు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ అదేవిధంగా థర్డ్ యూనిట్లో ఆల్సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ యూనిట్లో మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో కేవలం అంటే కేవలం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అంతే బట్ చాప్టర్కి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అప్రాక్సిమేట్ నేర్చుకుంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే మీకు డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఈజీగా పాస్ అయితే రండి మీరు అంటే అంతే బట్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే డిఎస్పీ స్పెక్ట్రమ్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ మొత్తం ప్రాబ్లం ఉన్నాయి ఎంత కష్టం ఇప్పుడు కాదనుకుంటారు కానీ అది అవుతుంది చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఇది డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకుండా గిట్ట ఈ మొత్తం ఆన్సర్స్ ఎక్స్ యూనిట్ వన్ నుంచి యూనిట్ ఫైవ్కి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలనుకుంటే గిట్ట కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్స్ అని ఎక్కువ మంది గిట్ట టై ఎక్కువ మంది కామెంట్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అండి మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ టు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి